来的秘书。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你今天怎么有空过来啊？没什么，我带我的新秘书过来熟悉熟悉。这位是我的秘书林美雅，啊，这位是策划部主管刘小红。你好，刘主管，我是林美雅，以后叫我小林就行了。啊，新来的有点紧张啊，那要不这样，你先忙，我们先走了。好。哎，我说你们能不能行，能不能有点出息啊？咱能不丢人吗？是你跟我说他跟陈哲有什么的。人家长得又高又有能力，我一闭上眼睛，我都能想到他跟陈车在一起的样子。就算他们真有什么，在这种时候你更应该稳住了啊！再说还不一定呢。小点声。啊，就一个刘小红，你就紧张成这样？那接下来有那么多人呢，怎么办啊？啊，你赶紧给我调整好状态，加油，稳住。这是我们营销部的主管王梅。你好，我是林美雅。你好，这是我们采购部主管张琴。你好，我是林美雅。你好，这是我们财务部主管李倩。你好，我是林美雅。你好。哎，凭借你女人的第六感，你觉得会是哪一个？你觉得我有第六感？我要有第六感，我看你来这调查什么。我们现在去哪？欧总好。说好了暗中调查的，你打我来销售部干嘛呀？这两者矛盾吗？再说了，所有的部门我们都去了，干嘛偏偏要调过销售部？还没有准备好以秘书的身份面对这个部门。哎，回来！我跟你说啊，既然你已经决定重新开始了，那你就拿出点魄力来。你内心坦坦荡荡，一没后台，二没色诱。我是因为你的能力才决定聘你当我秘书的。你干嘛非要做出一副见不得人的样子呀？相反，见不得人的应该是那个销售部的陈哲。哎呀，小点声！怎么了？我跟你说啊。所有的道理我都跟你讲得很清楚了。现在我给你三秒钟的时间，要么进去，要么从这儿离开。三、二、一，进。对喽，走着。今天来呢，是想让大家认识一下我的新秘书，跟大家打个招呼吧。大家好，我是林美雅，咱们之前见过的哈，嗯，还请各位以后多多关照。好了，呃，都先忙吧
，我带我的秘书跟你们的经理见一面。林秘书，有什么问题吗？林秘书，你作为我的秘书，见了同事不打招呼，这可不太好啊！啊,啊，不过也是，你们俩都这么熟了，也不用我再介绍。我今天带林美雅过来呢。就是想让你们以同事的身份互相认识一下。打今儿起呢，林美雅正式担任我秘书一职，以后有什么事儿直接找我秘书就好，千万不要像上次那样直接闯进我的办公室，特别不好，啊。OK， 呃，我还要带林秘书去说一下别的部门。什么意思呀、啊，陈经理？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。包总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你们两个放开我欧氏集团工作怎么样啊？嗯，都挺好的。产品研发部的领导都可重视我了，同事对我也可好了。毕竟我是高材生嘛，你女儿我还是很有实力的说啊，那个林美雅是在法国留学的时候就勾搭上欧阳了。不过还有人说，这个林美雅根本就不是什么法国留学生，他们家就是在街边开大排档的。对、哎、呀，那跟那陈哲有有没有见着啊？啊，没有。我平常都在产品研发部，我都待在实验室里。除了吃饭、上厕所，根本没有机会出去。哎，你你怎么不接电话呀？就是一些垃圾广告。那个，那。在公司跟那个欧阳是不是也见不上面？也罢，那就更见不到了。人家是大老板，我就是一个小员工。再说了，我们俩没什么关系，没事干，我们俩老见什么面呀？<笑>好了，你就不要瞎想了，我都挺好的。土豆，哎，嫂子。
先看看啊。好嘞。他是咱们销售部经理陈哲的前女友，现在勾搭上了欧阳，分分钟就把陈哲给踹了。可怜的陈哲呀！不过你说这林梅雅，到底是怎么把欧阳给弄到手的呀？肯定是惯大了呗。我之前都不知道这事儿呢。所以说呀，人不可貌相。我之前看着小姑娘还挺好的，谁知道呢？哎，你说，他都跟欧阳好了，干嘛还来这里买饭吃啊？想勾搭上欧阳很简单，但是想被欧阳捧在手心里宠爱就没那么容易了吧？就是，就他这种不要脸，他这还是谁？就只能是勾引人家了，这你知道吗？就是你现在说的陈陈，听说是个前女友，跟他相恋二十多年了。喂。吃枪药了，我饭呢？我辞职了。会交给人事部，我来只是来通知一下你，我不干了。你跟公司前女友合同是三年啊，这干了几天啊？你有没有点责任心啊你啊？现在已经不是有没有责任心的问题了，全公司上上下下都在议论你和我，你知道吗？这知不知道他们说什么？他们说我在和你谈恋爱，说我勾搭上你以后，然后把陈哲给踹了。拜托，我是来这工作的，我不是听他们在这议论我的，我的名誉损失谁来赔偿？还行，那要不然这样，我现在就召开一个全体员工大会来澄清一下你我之间的关系，你看怎么样？欧阳，我没时间陪你玩，我答应你来欧氏做你的秘书，不是为了这个。这样，你先去我办公桌把我的包拿过来啊。哎，不好意思，欧总，我现在已经不是你的秘书。你想拿什么，自己进去拿去。我那包里有咱俩的合同，你拿过来，你是去是留，咱按合同说话，好吗？你轻点儿。没事吧，宝贝儿？你有没有人心啊你？劳务合同，我念念啊。劳务合同第五点，如果乙方在合同履行期间无故离职，甲方有权向乙方提出经济赔偿。工作满两年不足三年，需要赔偿十万；满一年不足两年，需要赔偿二十万。哎，你现在也就干了不到一个礼拜吧？那要是按照合同来说，四十万啊，四十万。有吗？来，放心吧，合同我都帮你看好了
，你绝对不是鬼。<笑>好好看看啊！你就是个骗子，我就是个傻子，我居然能相信你这种人，我不看合同。白纸黑字写的清清楚楚，今天我就给你好好上一课。以后你跟别人签合同的时候一定要看仔细，要不然以后在社会上是吃大亏的。呃，欧氏给每一个员工的报酬呢，都是在同行业里最丰厚的，那自然员工呢也有义务承担更大的风险。这样吧，看在咱俩还算是有点交情的份儿上，违约金我给你减半。这时候是不是？那当然，要不然我拿什么留着你啊？你这个人真是无耻！林明雅，你这个女人，不仅是没脑子，你还缺心眼儿，眼里没谱，神经缺弦，你彻底废了。你怎么不想想啊？啊！当初陈哲毅然决然的跟你分手，把你甩了，现在反过来又来找我，说什么乱七八糟的，说我要跟你在一起，是要我离你远一点。还有啊，你刚来公司上班的时候，他那是像跟你刚分手做出的举动吗？啊？我是男人，我了解男人，所以我说这件事一定有问题，绝对没有表面上看那么简单。我要是你啊，我就毅然决然的留下来，我不仅要调查出真相，我还还自己一个清白。总之，我要讲的道理我都讲完了。你现在要是想明白了，你就转身出门给我买午饭去。搞定。我说李薇薇，哥跟你说啊，喜欢一个人没错，但是作为一个女孩子，你能不能稍微矜持一点，表达的时候再绷那么一会儿，行不行啊？绷不住。宝贝，箱子里装的什么呀？你还记得小时候欧阳总爱来咱家玩吗？当然记得。小时候，他天天嚷着跑到我们家来玩，非得跟着我屁股后边转，我都懒得带他。<笑>记得有一次啊，他来我们家玩，把咱爸最心爱的瓷器给摔碎了，我们俩吓得脸都绿了。你猜怎么着？我找出一个五零二胶，把咱爸那瓷器弄是给粘起来了。<笑>我以为万事大吉啊，咱爸发现不了，结果老爸那火眼金睛,睛一回来就发现了。老本谁干的？我挺身而出，说是我。话音未落，一巴掌就上来了。五个手指在你的脸上两天没下去，<笑>这事算是我替欧阳扛了吧？你们讲究吧？嗯，讲究。哎呀，我说的不是这事儿啊，我说的是他每次来都赖着不走吃晚饭的事儿。可不是嘛，从小能吃能喝的，饿死鬼投胎。不过话说回来，咱们家王阿姨做的菜真是好吃，欧阳特别的喜欢吃。我带的这个便当就是王阿姨亲手做的，王阿姨做的呀、啊？嗯，不是王阿姨都离开咱们家十多年了，你上哪找到她的？那你先夸我，我夸你什么呀？我特意找到她家，逼着她给我做的。李薇薇，我真服你了。那这里边都做了什么菜啊？嗯，就是欧阳小时候来咱们家最爱吃的那些菜了，一样都不落。我已经决定了，从今天开始，我每天都给他送饭。我就不相信了，他的小心脏还不被我给融化了。嗯，我们家微微相中的人，谁能逃脱得了你的五指山呢？那是。
看什么呢，薇薇？啊？没看什么。走吧。哎，哥，我突然想起来，我还得给欧阳买杯咖啡去，你先上去吧。好。哎，等一下，这个我得亲自拿给他。好。